第六章，不宜争众。你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？岂不知圣徒要审判世界么？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事么？岂不知我们要审判天使么？何况今生的事呢？既是这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判么？我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事么？你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺压人。亏负人，况且所欺压、所亏负的，就是弟兄。不义的人不能承受上帝的国。你们岂不知，不义的人不能承受上帝的国么？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作恋童的、亲男色的。偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们上帝的灵，已经洗净、成圣、清义了。凡事我都可行。但不都有益处，凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。食物是为土福，土福是为食物，但上帝要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主，主也是为身子。并且上帝已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的身子是基督的肢体么？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体么？断乎不可。岂不知与娼妓联合的，便是与他成为一体么？因为主说。二人要成为一体，但与主联合的，便是与主成为一灵。要在身子上荣耀上帝。你们要逃避淫行，人所犯的，无论什么罪，都在身子以外。唯有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿么？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。